Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great and I hope you have seen my previous videos in which I have discussed about the different processes of sexual reproduction in flowering plants which include the pre-fertilization events and the fertilization events and now in this video I am going to discuss about the post-fertilization events what are the structures that are formed during this process of post-fertilization and what are the events that are taking place so the development is taking par, uh, place in, by three uh, processes first the endosperm will be developing then the embryo will be developing and after that the seeds will develop so endosperm development is always coming before the embryo development because the embryo requires some reserve food material for its growth and development which is being provided by the endosperm okay so because of that endosperm development comes before the embryo development now let's start एंडोस्पम डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी एंडोस्पम सेल है इट विल अंडर गो कंटिन्यूस माइटोटिक डिविजन एंड इट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पम टिश्यू प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था जो कि पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमिक के फ्यूज होने से फॉर्म होती है इट टर्न्स टू प्राइमरी एंडोस्पम सेल एंड दैट फर्दर डिवाइड्स कंटिन्यूसली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पम टिश्यू नाउ दिस टिश्यू हैज सेल्स फिल्ड विद रिजर्व फूड मटीरियल इस टिश्यू की जो सेल्स होती है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पम टिश्यू की उनके अंदर रिजर्व फूड मटीरियल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो द डेवलपिंग एम्ब्रियो कैन यूज द एंडोस्पम कम्प्लीटली इधर बिफोर द सीड जर्मिनेशन और ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस अंडरगोज बैक टू बैक न्यूक्लियर डिविजन फॉर्मिंग फ्री न्यूक्लियाई which is called free nuclear endosperm so there is no cell wall development for some time the endosperm is going back to back nuclear divisions or mitotic divisions and there is no cell wall formation after some time the cell wall formation will take place and the endosperm will become cellular before that before becoming cellular the endosperm is free nuclear okay now the coconut has free nuclear endosperm in the form of its water and the white kernel is the cellular endosperm so you all have seen the coconut you have drank the coconut water to jo aap coconut water peete hain wo nuclear endosperm hota hai free nuclear endosperm hota hai means jo uske andar cells hoti hain unke paas cell wall develop nahi hui hoti hai so the water form is the free nuclear endosperm and the white kernel that you eat is the cellular endosperm jisme cell walls develop ho gayi hain now we will talk about the embryo development endosperm development ke bare mein humne baat kar li hai jisme reserve food material present hoga triploid endosperm tissues ke andar aur jo reserve food material present hoga wo embryo ke development mein help karega embryo develops at the micropylar end mostly after an abundant amount of endosperm is formed so that it can get the nourishment so you have seen the cell uh, jo aapka embryo sac tha kuch is tarah se tha jisme yahan pe synergids present the do synergids aur yahan pe aapki egg cell present thi okay yahan pe aapke polar sorry for the diagram yahan pe center to nahi hua hai iska center mein polar nuclei present the aur yahan pe aapke kya thi antipodal cells present thi thi ओके okay, तो यहाँ पे सिनर्जिट्स में मेल गैमी पहुँचने के बाद उसने फर्टिलाइज किया एग सेल को तो ये कहाँ पे हो रहा था सब कुछ इट वाज हैपनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड दिस होल थिंग वाज हैपनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड सो द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज आल्सो हैपनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड दिस कैन बी आस्क इन योर नीट एग्जाम एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है दे विल गिव यू चैलेंजर एंड एज एन ऑप्शन दे विल गिव यू माइक्रोपाइलर एंड एज एन ऑप्शन एंड यू मस्ट नो वेयर द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज इज टेकिंग प्लेस ओके नाउ साइगोड फॉर्म्स प्रो एम्ब्रियो देन ग्लोबलर हार्ड शेप एंड मेच्योर एम्ब्रियो स्टेज ओके सो यहाँ पे ग्लोबलर आप ग्लोबलर स्टेज देख सकते हैं ये प्रो एम्ब्रियो स्टेज है ये ग्लोबलर स्टेज हो गई ये हार्ड शेप एम्ब्रियो फॉर्म हो गया एंड दिस इज द मेच्योर एम्ब्रियो स्टेज so this is the way the embryo starts its development now there are two types of embryos okay dicotyledons mein alag tarah se development hoga embryo ka aur monocotyledons mein alag tarah se embryo ka development hoga to main yahan likh deti hu embryo of dicots and this is the embryo of monocots ओके okay, तो इसमें क्या हुआ डायकॉट्स का हमें पता है दो कॉटिलेडेंस प्रेजेंट होते हैं एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सेस एक एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होता है 
Embryonal axis above the cotyledon which forms plumule and stem tip is known as epicotyle and the embryonal axis below the cotyledon which forms a radical and root tip is the hypocotyle. Root cap covers the root tip and the root tip also has root hairs. So the epicotyle, hai, epicotyle will form the plumule. Okay. या फिर स्टेम टिप बनाएगा जिससे स्टेम बनेगी हाइपोकोटाइल क्या करेगा इट विल फॉर्म द रूट टिप ओके या फिर रेडिकल की ग्रोथ कराएगा जिससे रूट टिप बनेगी और राइट मोनोकॉट्स में क्या है मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है उस कॉटिलेडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम एंड इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोन एक्सेस अब ये क्या प्रेजेंट ये जो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल थे ये अपर एंड बिलो एम्ब्रियोनल एक्सेस में प्रेजेंट थे ये स्क्यूटेलम जो है और हाँ यहाँ कॉटेलेडेंस की बात कर रहे हैं तो जो डाइकॉट्स थे डाइकॉट्स में कॉटेलेडेंस साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट एंड राइट पर ठीक है एम्ब्रियोनल एक्सेस के पर जो मोनोकॉट्स uh, हैं इसके अंदर जो कॉटेलेडन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा लेटरल में होगा एक एक ही साइड में प्रेजेंट होगा ना कॉल्यूराइजा है इसमें प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस एंड एनक्लोजेस रूट कैप एंड द रेडिकल ठीक है तो हाइपोकोटाइल की जगह यहाँ पे कॉल्यूराइजा प्रेजेंट है कॉल्योटाइल अब द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम टू द एम्ब्रियोनल एक्सेस ठीक है जहाँ पे स्क्यूटेलम मतलब एक कॉटेलेडन जो प्रेजेंट है वो अटैच uh, हो रहा है एम्ब्रियोनल एक्सेस पर उससे थोड़े अब पोजिशन पर होगा एपिकोटाइल इज प्रेजेंट विच हैज few leaf primordial and shoot apex enclosed in hollow follicular structure called coleoptile so we will see the diagram here to ye aapka dicot ka diagram hai this is the dicot and this one is the monocot embryo so see here these are the two cotyledons one two these are the two cotyledons then here is the epicotyle present theek hai epicotyle se kya develop ho raha hai plumule develop ho raha hai aur shoot tip banayega ye और ये हाइपोकोटाइल है जिससे रेडिकल और रूट टिप डेवलप होते हैं अब आ जाइए आप मोनोकॉट्स में मोनोकॉट्स में ये एक ही कॉटिलेडन है जो कि एक लेटरल साइड पे प्रेजेंट है जो कि स्क्यूटेलम है उसके बाद जो एपिकोटाइल है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसको कॉलिप्टाइल बोलते हैं ठीक है और उसमें शूट एपेक्स और ये पूरा का पूरा एक फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि कॉलिप्टाइल के अंदर प्रेजेंट है तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्या है एपिकोटाइल इज प्रेजेंट विच हैज फ्यू लीव प्राइमोडियल and shoot apex enclosed in hollow foli foliar structure so this is a hollow foliar structure this thing here it is the hollow foliar structure which is having the shoot apex as well as the epicotyle few leaf primordial are also present leaf jo ekdam new leaves banenge unki primordials bhi yahan par present hai uske baad aa jaiye niche jahan pe coleoriza hai jiske paas kya present hai radical aur root cap present hai to yahan pe coleoptile is for uh, shoot uh, shoot tip formation okay and the coleoriza is for the root tip formation so i'll uh, just mention here root okay or root tip i'll write it root tip formation ke liye kon hai coleoriza i hope you remember this diagram just uh, draw this diagram on your own and label it after learn, after looking at this diagram and then uh, remember it in your brain and then draw it on yourself label it on yourself without looking in the diagram okay then you will learn this diagram now we will talk about the seed development so the final develop uh, final product of the sexual production in flowering plants is the seed a seed is also known as fertilized ovule and is formed inside the fruits so you must have seen seeds inside the fruits like mango has a seed if you have uh, eaten other fruits also you can uh, see the presence of seeds in them okay you must have eaten plum you must have eaten many things uh, except banana banana is a seedless fruit and it develops without fertilization so there is no seed present over there now seed has a seed coat and embryonal axis and cotyledons aur cotyledons ke paas kya hota hai reserve food material present hota hai cotyledons are thick and swollen due to the reserve food material theek hai wo isliye thick aur swollen hote hain mature seeds can be albuminous and non albuminous so jab mature ho jayega seed to wo albuminous bhi ho sakta hai non albuminous bhi ho sakta hai non albuminous seeds ke paas mein endosperm नहीं होता है दे हैव यूज ऑफ देयर होल एंडोस्पॉम लाइक इन पी एंड ग्राउंडनट 
and in albuminous seeds a part of endosperm is still present like in wheat maize rice and many other other fruits or food you have seen okay other seeds you might have seen that we are consuming so they have endosperm present in them so those are albuminous seeds now we'll talk about perisperm so uh, sometimes a residual means a part of endosperm is left inside the seed as we can see in black pepper jab aapne black pepper kali mirch ko khol kar dekha hoga kabhi usko jab aap uh, kootte hain to aapne dekha hoga usme thode ek powdery sa uh, substance present hota hai wo uska perisperm hota hai now seed coat aapne har jagah dekha hoga aapne chholo mein dekha hoga if you have uh, eaten any uh, pulses or anything like that you must have seen the presence of seed coat okay formed by the hardening of surrounding integuments so jo seed coat hota hai wo humne jab embryo sac mein integuments ke bare mein padha tha to wo integuments ki hardening ki wajah se form hote hain okay integuments ka kaam majorly wahan par embryo sac ko present karna hota hai aur yahan pe wo hard apne aap ko harden karke सीड को प्रिजर्व कर रहे हैं ठीक है प्रोटेक्ट कर रहे हैं नाउ वॉट इज पेरिका वॉल ऑफ द ओवरी विच फॉल्स द वॉल ऑफ द फ्रूट वेन द ओवरी डेवलप्स इन टू द फ्रूट तो जो ओवरी की वॉल है जो कि फ्रूट की वॉल बनती है ओके जब ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है सो दैट वॉल इज द पेरिका नाउ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन टू द फ्रूट मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लान पार्ट्स जो होते हैं जो भी फ्लावर के पार्ट्स होंगे जैसे कि पेटल्स सेपल्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं विदर ऑफ हो जाते हैं डिस्पोज हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है एक ट्रू फ्रूट बनता है ओके okay, पर कुछ फ्रूट्स के अंदर जैसे कि एप्पल्स हो गए स्ट्रॉबेरीज हो गए उनके अंदर ओवरी थलामस के साथ प्रेजेंट होती है ठीक है वहाँ पर थलामस भी प्रेजेंट होता है ओवरी के साथ तो ऐसे ही फ्रूट्स को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट्स ठीक है तो ये थैलामस जो है वो फ्रूट के डेवलपमेंट में भी काम आ रहा है तो मोस्टली हम जो खाते हैं एप्पल्स के अंदर वो हम उसका थैलेमस खा रहे हैं ओके नाउ व्हाट आर पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स फ्रूट्स दैट आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से हो जाते हैं लाइक इन बनाना ओके बनानास जो होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उनमें किसी तरह की फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है नाउ वॉट इज एपोमिक्सिस द काइंड ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स जो कि कॉपी कर रही है सेक्सुअल प्रोडक्शन को पर उसमें सीड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसी भी तरह की फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहे हैं ठीक है तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहे हैं और एपोमिक्सिस के अंदर सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहे हैं दिस कैन हैपन वेन द डिप्लॉइड एग सेल स्किप्स मिओसिस एंड डेवलप्स इन टू द एम्ब्रियो डिप्लॉइड एग सेल जो है वो डायरेक्ट क्या कर रही है एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है और वो टू एन ही अपने आप को मेंटेन करके चल रही है उसने म्योसिस नहीं अंडरगो किया है इट हैज़ नॉट एवर बीन इन अ हैप्लॉइड स्टेज इट इज द डिप्लॉइड स्टेज ऑल थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ऑल्सो ओके नाउ व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी जस्ट लुक एट दिस वर्ड यू कट दिस वर्ड इन टू यू विल सी पॉली एंड एम्ब्रियोनी सो पॉली मीन्स मैनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो ओके सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी एज इन ऑरेंज द न्यूसेलर सेल दैट सराउंड्स द एम्ब्रियो सैक आपने एम्ब्रियो सैक का जब डायग्राम देखा था आपने देखा होगा वहाँ पे न्यूसेलर सेल प्रेजेंट होती है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल लेकर वहाँ पे प्रेजेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ एग सेल के लिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ऑरेंज है जिसके अंदर न्यूसर सेल सराउंड कर रही है एम्ब्रियो सैक को इट माइट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो तो वो जो न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट हैं एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ वो न्यूसेलर सेल्स भी एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएंगी ओके okay, और आगे एम्ब्रियो सैक में डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो में भी डेवलप हो जाएंगी तो इसकी वजह से ईच ओव्यूल हैज मैनी एम्ब्रियोज एंड ईच न्यूसिलर सेल डेवलप्स इन टू द एम्ब्रियो तो आपने कभी देखा होगा आपने अगर ऑरेंज को देखा होगा अगर आप ऑरेंज को मोस्टली uh, हम लोग उसको पील करके खाते हैं अगर आप उसको लिटरली कट करें ट्रांसफर्सली कट करें सॉरी इफ दिस इज द ऑरेंज कट इट लाइक दिस देन वॉट यू विल सी इज दैट देर इज सेंटर पॉइंट एंड देन लाइक दिस यू विल सी ओके एंड ईच वन ऑफ देम विल हैव देयर ओन सीट देयर ओन ओव्यू All right, so this is poly embryony. The nucellar cells of the orange has developed into the embryo sac, and each embryo sac developed into the embryo, 
and then the further development takes place so this is the situation which is known as polyembryony when more than one embryos are present so this is all about this video i hope i have made the concepts clear about the fertilization pre fertilization and post fertilization events in the process of sexual reproduction if you have any type of queries any doubts in your mind feel free to comment in the comment box below and you can also uh, mail me your doubts at my email id that i would be mentioning in the description box and if you like this video then please like share and subscribe and stay tuned to my channel as i would be completing your course very soon so that you would be ready with your board exam preparation and then i will start a series of neat exam preparation separately so stay tuned and thank you very much for watching